进去。进去张公子真守信用啊！赵姑娘，昨晚之事，在下诸多得罪，还请见谅。这没什么，坐吧。怎么都没点菜啊？老板，照昨天的来一份。哎，知道了。酒先上啊。好，好。怎么不说话呀？哦。你以为你费尽心思将我捉来的六大派高手给放了，我肯定恼羞成怒，大发雷霆，或者是布下埋伏抓你归案，是吧？其实放走那些人也好，反正他们也不肯归降，我留着也没有用啊。你救了他们，大家一定感激你的。当今中原武林声望之高，没人能比得上你哦。酒来了，请慢用啊。赵姑娘，过来吧，请。赵姑娘，在下有事相求，先干一杯吧。有事求我，才请我喝酒啊！我不喝，我倒要先听听你有什么事情求我。在下想借你倚天剑一用，原来是要看倚天剑啊！我，你的算盘真会打，你还没有借我屠龙刀一看，倒先跟我借倚天剑。那，拿去吧。小赵，你过来吧。啊！多谢公子，多谢郡主。你的教主愿意为了你跟我借剑，想必一定是十分疼爱你啊。谢谢。要是没事的话。可以喝酒了吧？哎，对了，有没有决定什么时候出发？就明天。明天？那咱们说好了，明天正午东城门见。嗯，好。不见不散哦。不见不散。赵姑娘，你还是算计我。我没有。给我拿下赵无忌！不知道。明明，你跟踪我。你一个人出门，我担心你的安全呢。我在问你是不是跟踪我。嗯，这笔账我先给你记上，放他们走。不行。你说什么？我，明明，张无忌是侵犯，不能放了。我要你放人，当真不放？明明，你不要强我所难。明明，你要不放，我死在你面前。好，我放，我放。你先把剑拿下来。你先放人。好，全部给我退下！你们走吧。要跟你作对，你要抓张无忌，我管不着，就不喜欢你利用我。小赵，你干嘛跳来跳去的？跳得我眼睛都花了
，公子，这条铁链戴在脚上好一阵子了，现在突然拿掉，我总觉得轻飘飘的，不太习惯。<笑>说什么？我在光明顶见过，这是他们召集同门的讯号。他们都已经走了，怎么又回到大都来了？公子，到底发生什么事了？为什么峨眉派的弟子都集合在这里？周芷若，你是本派最年轻的弟子，论资历、双武功，哪一桩都轮不到你来做本派掌门。今天我召来师傅座下的朱大弟子，就是要你当着大家伙的面把话说清楚。丁师姐说的是，小妹是本派最年轻的弟子，不论资历、武功、才干、品德，哪一项都够不上做本派的掌门。可是师父命芷若当此大任，芷若原曾一再苦苦推辞，但师父立言重责，要我发下毒誓，不得有负师父的嘱托。明君，师父因你，既命周师妹继任掌门人，必有深意。师姐说的不错，咱们同受师父栽培的大恩，自当尊奉他老人家的遗志，同心辅佐周师妹，以光本派武德。净空师姐，当时你不在场，你不会知道其中缘由。缘由？嗯。静玄说：“师傅必有深意。”这“必有深意”四个字说得好。大家还记得那天在万安寺，苦头陀和鹤臂翁大声叫嚷什么来着？师傅为何对芷若另眼相看？这还不够明显吗？他们说些什么了？此事攸关掌门之职，我峨眉派的领导之位，我不能不实话实说了。他，周芷若，是师父的私生女儿。静玄师姐，真有此说吗？所以我认定师父有私心。周芷若这个掌门，我不服。丁师姐。你若不服小妹接任掌门，尽可明白演讲。可你胡言乱语，败坏师父毕生清誉，就是不对。范有使得随口胡说，竟成了定明君要挟周姑娘的把柄。你想任本派掌门人，可尚未得到本派同门的公认。哼，自己身份未明，在这作威作福，还指责起我，我的不对来。小妹先父姓周，乃是汉水操舟的船夫，不会丝毫武功。先母薛氏祖上却是世家，父母先后为元兵所杀。小妹蒙武当派张真人之见，引入峨眉门下，在此之前从未见过师父一面。师姐，你深受师父大恩，怎么能在师父尸骨未寒之时来说这等言语呢？身世谁都会编，是真的。这不重要，我倒要问问，你既受师父之嘱，继任掌门人，就该立即回归峨眉。师父逝世，本派事务千头万绪，事事就要掌门人处理。而你为什么突然一声不响，孤身一人返回大都？因为，哼，说不出理由了吧？师父临终，交下一副极重的担子。所以非回大都不可。哦，担子？什么担子？说呀！此处除了本派同门，并无外人，你竟可以明明白白的说，这是本派最大的机密，除了本派掌门人之外，不能告诉旁人。哼！你以为事实都以掌门人这三个字就能骗得了我？我问你。本派和魔教仇深似海，是不是？是。本派不少同门师姐死于魔教之手，是不是？啊，是。师傅逝世。
师处，就因不肯收那魔教教主一托，是不是？是。那师傅尸骨未寒，你为什么悄悄和张魔头私会？说呀，师姐你，我又胡说八道了。周姑娘回大都，都是为了找我。你休想抵赖！师傅尸体火化之后，你叫大伙先回峨眉，我当时就有所怀疑。但是我没有马上揭穿你，我一面以本门讯号通知各派弟子，一面呢，我就悄悄的跟在你的身后。哼，你一进大都，就挨家挨户的打听曾少爷张公子的下落。你说，你不是找那姓张的魔头，是找谁？公子。周姑娘对你有情，惦着你呀、啊。其实呢，你爱跟谁好就跟谁好，旁人原本管不着的。但是这姓张的魔头与本派仇深似海，就是不行。师姐，我没有，没有。好，我再说件大家有目共睹的事情。那日在光明顶上，师傅叫周芷若赐张无忌一剑，他居然不躲不闪不避。还对我们周师妹眉开眼笑，而我们的周师妹也对她挤眉弄眼，不痛不痒的轻轻刺了她一下。师想，以以天剑之力，怎能刺她不死呢？你们之间若无私利，有谁能信？谁挤眉弄眼了？师姐，你不要尽说一些难听的言语来诬赖人。啊、哦，我这话难听了。但是你自己所作所为就觉得难看吗？我讲的是堂堂正正，说的是入情入理。各位师姐妹，师傅和魔教结怨太深，周师妹和那魔教教主的关系非比寻常。倘若他暗中出卖本派给那魔教，那便如何是好？就算师傅有遗言命周师妹接任掌门人，可是他老人家万万没有想到，在圆寂之后，尸骨未寒之时，本派掌门人立即去寻他那魔教教主相续私情。此事和本派存亡兴衰关系太大，我想，如果师傅今晚在此。他老人家也会另立掌门人的。师傅的遗志，乃是要本派光大发扬，而不是要本派覆灭在魔教的手中。各位师姐妹，依我之见，咱们应该继承先师遗志，请周师妹交出掌门铁指环，另推一位德才兼备、资历武功足为同门表率的师姐妹担任本派掌门人。丁师姐说的有理。芷若，把铁指环交出来，另选掌门。芷若，交出来吧。不，这铁指环我不能交。我受师傅的遗命，不能交。这掌门铁指环，你不交也得交。哎，公子。定明君是峨眉派中最为刁钻刻薄之人，周姑娘柔弱忍辱，她只有被欺负的份儿。哎，不行啊，公子，这是峨眉派本门事务，外人不便介入。要是出面为周姑娘抱不平，只有是她处境更为不利呀、啊。可是，眼见她被逼迫的狼狈之极，而我却束手无策。公子一向处事冷静，千万不可因意气用事，害他害己呀、啊！啊，各位师姐听我说，芷若实在不想当这掌门。可是我曾对师傅立下重誓，绝不能有负他老人家对我的重托。师傅已经过世了，说句难听的话。你的话死无对证，本派门规：眼见欺师灭祖，眼见淫邪无耻。你犯了这两条最最首要的大戒，周芷若，你还有什么资格掌理峨眉派？周姑娘被逼得好可怜呐！交出掌门铁指环，不交，我不能交。你不交，我就以门规处置你。师傅遗命未完成之前，铁指环我不能交。也不能死，各位师姐妹，你们都看到了，周芷若靠命判门，师傅
，弟子丁敏君要替您清理门户了。吗？你的良心会安吗？师姐，你放了宋青书吧，交出铁楚环。你放心吧，不会有什么事情的。我没有耐心跟你耗，不交铁楚环，我就我我给你。芷若，不能啊！你闭嘴。
，大夫，这贴药就麻烦您了。哎呀，公子，您这贴药我从来没见过，恐怕没问题，您放心吧。啊，呃，小赵。周姑娘，你没事了，你只是受了点风寒，待会儿吃服药，盖着棉被闷头睡一觉，出出汗就好了。你本来全身湿透，小昭帮你换了衣服。啊，你是不是在找这个？我记得，我身中了玄冥神掌的毒，全身发抖不停。是你照顾我，才紧张的直掉眼泪呢。那时候你叫我什么？我，我，我好想听你再叫我一遍，无忌哥。芷若妹妹。一直把它保存在身边，一直还保存的这么好，你知道吗？当我在看到这条纱巾的时候，我好想哭。虽然只是一个晚上，可是我会永远记得你对我的照顾。这条纱巾让我好感动。你是个重情重义的人。无忌哥，有句话我一直藏在心底，不管你怎么想，我今天一定要跟你说。我觉得我跟你好贴近，你我一定是前世夙缘，今生才能相遇。其实当我看到这条纱巾的时候，我就认定了你。我这辈子心里就容不下任何一个男人了。我，我去帮你换毛巾。不要，你不要走。芷若。说，我的话你怎么忘了？师傅，我没忘啊，我没忘。我说过，你要是不遵守诺言，我将变成厉鬼，缠上你一辈子。不，师傅，弟子一定会完成诺言的。师傅，你不要过来，师傅。师傅，师傅，你不要过来，师傅，师傅。周姑娘，好烫啊，说不定是烫坏了脑子。如果不是这样，周姑娘不会说那些寒心的话什么时候变成芷若妹妹了？芷若妹妹怎么样了？她烧退了很多，再抓点药，明天就好了。哎，张公子，你不能再耽误时间了，你和赵姑娘有个不见不散之约啊。哎呀！
是非得已，等办完事情后，我就会跟你道歉。爹，要出远门。爹，我要去哪里？你从来不过问的。我不问你，是你身边带着一堆人，今天是你一个人，而且跟张无忌。我能不问吗？又是你跟我爹打小报告，明明，不要叫我，跟我回去。爹，不准说个不字。回去就回去，反正他也不会来了。走吧。是要告诉你，我没有失约。我到了东城门，看到你被你父亲带走了，所以你只是迟到了。是不见不散之约，所以我……你去赴了约，迟到总比没有来的好。现在你又冒险入府，跟我当面把话说清楚。够了，我已经心满意足了。不带这么多衣服，多带一些钱吧。哎，你干嘛？去冰火岛啊！可是你和小王爷的亲事，我不会嫁给他。郡主，张无忌，我的事你可别管太多，你先把答应过我的事情做到再说吧。小张。
，宋师哥怎么了？他一醒来就吵着要找周姑娘，我拉也拉不住他。宋师哥对周芷若，真是一片痴情啊！哎，你的感情还真够复杂的。快走吧，免得我爹发现我不在，又要封城了。一直担心他不知道去哪儿了，原来回到金花婆婆身边了。他一定是练了什么邪门歪功，变才变了心。金花婆婆，你拦着我们干什么？拦你们？不够资格。老婆子，我是来找你师傅灭绝的。师傅，师傅他已经圆寂了。什么？他已经圆寂了。他是怎么死的？他为什么不等着再见我一面？可惜呀、啊，可惜。婆婆，婆婆，你听见没有？婆婆问你，你师傅是怎么死的？这关你什么事啊？你我凭什么跟你说？哎，婆婆，婆婆，你没事吧？婆老婆子，我这辈子和人比武，只是在你师傅手下输过一次，可那次并非是我武功招数不及灭绝，只是顶过一天剑的锋利，我是很不服气呀、啊。老婆子，我走遍了天涯海角，总算是遇到了一位故人，愿意借宝刀给我。宝刀去过峨眉山和光明殿，听下去。四处打听，才知道他被朝廷困在万安寺中。岂知今日，万安寺已经变成了一片废墟。灭绝呀、啊！难道你不能晚死一天半日的吗？啊！就算我师父此刻尚在人世，你也只不过是再多办一场。啊啊、口无遮拦，掌嘴。前辈，你，你师父是怎么死的？算了，人都死了，我也不问究竟了。峨眉派新的掌门人是谁啊？老婆子，我就跟他过上几招。灭绝师太啊，你英雄一世，可称得上是武林中出类拔萃的人物啊。一旦身故，你的弟子难道没有一个像样的出来掌管门户吗？哈哈哈哈哈！静玄见过前辈，<笑>你就是新任掌门。先师圆寂之时，一命周芷若、周师妹接任掌门，只是本派尚有若干同门未服。先师既圆寂，令婆婆难偿心愿。天数如此，夫妇何言？本派掌门未定，不能和婆婆对手过招。废话少说，既然定下了新任的掌门，那好极了。周芷若是哪一个？站出来！芷若师妹她……说下去。婆婆，芷若师妹因本门家务事负气离去，所以……我不管这些。我老太婆不能空忙一场。既然你们峨眉派没有掌门人
，那我就一个一个的来修理你们。婆婆且慢。你的周姑娘自投罗网了。峨眉派第四代掌门人周芷若问婆婆安好，哼，不知羞，竟然还自封峨眉派第四代掌门人。我看这位周姐姐人挺好的，我被你们押往光明顶的时候，一路上多亏了她的照料，她不配做掌门人，难道你配做掌门人啊？要你数落我！师姐，就凭你来替他出头？阿离，婆婆，平时我是怎么教你的？调着点学会了吗？学会了，婆婆，请手下留情。周姐姐，这个姓丁的，他牙尖齿利。口口声声的不服你做掌门人，你竟然还护着他！本派门户之事不与外人相干。哎，周姐，我据守先师一命，虽然本领低微，却也不容外人辱及本派门人。我、哦，哎呀，好，好，不错。婆婆，婆婆，婆婆你，你婆婆你没事吧？婆婆没事吧？来，吃个药。小丫头，你这掌门人实在不怎么样。峨眉派怎么将这么重大的责任交到你的手上？很难让人相信，你是不是在吹牛啊？我，你有什么证据证明你是峨眉派的掌门人？铁指环，指的是峨眉派掌门信物铁指环吗？我没看见呢，婆婆，是他是他，指环在他那儿呢。哼，搞了半天他才是峨眉掌门，婆婆，杀了他，杀了他！啊不不，我，我不是。我周芷若虽是年轻弱女，既受先师重任，自知艰巨，早就将生死置之度外。很好，灭绝总算也没有看走眼。你这小掌门的武功虽然弱，性格却强。不错，不错，武功差可以练好，不像有些人，江山易改。本性难移，干什么？芷若师妹不但不计私嫌，还挺身护丁师姐，尤其在你的挟持之下，丝毫不夺本派威名，净空汉颜，愿与掌门人同生死。<笑>在我眼中，你们就是多少十辈人，我也不在乎。小丫头，你们峨眉派的武功，比起我金花婆婆怎么样啊？<笑>我峨眉派的武功，当然高于婆婆。当年婆婆败在仙师手下，难道婆婆忘了吗？那是灭绝老尼，仗着倚天剑之力，又算得了什么？婆婆凭良心说一句：如果仙师和您空手过招，胜负将会如何？这个嘛，我不知道
，我原想和尊师一决高低，今日见分晓。可惜呀、啊，他这一圆寂，武林中少了一位高人。前不见古人，后不见来者。哼，峨眉派从此衰落。怎么样，小丫头，服了吗？婆婆，先师的武功博大精深，不可速成。我们现在年岁尚轻，自不是婆婆的对手。但是，将来的境界，却是不可限量。好，我今天就告辞了。等你今后武功。不可限量之时，再来解他们的穴道吧。婆婆，请慢走。我这几位同门师姐妹，还望婆婆能够相救。哼，<笑>要我解救，那也不难。从今往后，只要有我金花婆婆和我这徒儿所到之处，你们峨眉派人。必道而行。我刚任掌门就答应了此事，那我峨眉派还如何在武林中立足？哼，你不肯毁了峨眉派的名声，那也就算了。周芷若，只要将倚天剑借给我，我就解开他们的穴道，救你的同门。我师徒为朝廷奸计所限，尽数被关在万安寺当中。婆婆，您想想，我们手中还如何有倚天剑？我原本已料到此事，借剑之言，也不过是万一的指望。周芷若，我再问你一句，你真的让我救他们？还望婆婆能够解救。你要我救他们？以保全峨眉派的名声，可是，你就保不住自己的性命。这是断肠裂心的毒药，你把它吃下去，我就救他们。不过这毒一时三刻也发作不了，小丫头，你就乖乖的跟着我。我老婆子只要一喜欢，说不定会把解药给你呢。嗯，阿离，婆婆，解开他们的穴道。是。周姑娘，我看你还是跟婆婆走吧，她不会害你的。嗯，金花婆婆，你你这个老不死的、啊，给我闭上你的嘴！你，师妹。
我保证你的周姑娘安然无恙。眼前最重要的事，就是你义父的安危。我义父？嗯，记不记得刚才老婆子说过，他走遍天涯海角，终于向一位故人借得了宝刀，准备和灭绝师太的倚天剑一斗。嗯，他是这么说过。如果我猜的没错，他必定在前往冰火岛的路上。咱们必须赶在他之前到，要不然你的义父准备着金花婆婆欺负我。不要以为我不知道，你沿途都在做暗号。婆婆，我说的吧，我们不用直接跟他联系的，他们会找上门来的。看来我说的没错。现在，我们在接下来的时间里略施小计的话，想那把屠龙刀一定就会到你的手上。哼，你现在是越来越机灵了吗？哪里呀、啊？还是师傅教导有方。少拍马屁。他们是谁？婆婆在问你话呢。如果你不说的话，婆婆是不会给你解药的。周姐姐，你要知道，待会儿毒性发的时候，你会七孔流血，眼歪嘴歪的，说有多丑就会有多丑。说吧，嗯，他叫张无忌。他不是曾阿牛吗？张无忌，我在蝴蝶谷就看上这小子了，只可惜他不肯跟我来灵蛇岛，还算我没走眼。没过多久，他就做了明教的教主。那女的呢？叫小周。我说的是另一个，赵敏，汝阳王府的郡主。哎呀，热死了！小赵，来。哎，热死了！哎，先歇会儿吧。真热呀！哎呀，泡泡脚。哎，叫你不要走路，坐马车你就不听，说是怕把金花婆婆追丢了，真是的。嗯、哎呀，公子。渴不渴？要不要喝水啊？不要，你自己喝吧。嗯，哎，那休息一会儿吧。没关系。嗯。公子，公子，你看。啊！这好像是，是周姑娘身上撕下来的布。哎。是什么？我看看。哎，还真的哎！我一直在监视的。你的周姑娘知道我们跟在他们后面，所以故意留下记号。你的周姑娘可真聪明啊！哎，你手里拿的什么？是条手帕。小时候在汉水之滨。周姑娘照顾过我，给我看看。你留到现在啊？嗯，我随身都带着它。你还真有心啊！他的东西，你一直留在身边。哪里去了？那，你看你对他多紧张，为了这手帕，你拼了命的往水里跳，人比人不如人。我
慢用，一点的菜还不够啊！我怕我们三个人都吃不完呢、啊。小昭，尽量吃啊，我请客。啊，公子，这个是你最爱吃的。哎，你干嘛？是我在花钱哎。哎，赵公子，我的衣服脏了，穿在身上不舒服，我去换套新的。你呢，陪赵姑娘先吃吧。是，公子。再生公子的气呀、啊！我是不是太小心眼了？还是我在吃那个女人的醋啊？郡主在说什么啊？小昭，我问你，汉人女子是不是特别矜持保守啊？嗯、据我所知，汉人女子在传统礼教下，别说是被男人碰到她的身体啊，就算是被她看到，也是认定她、跟定她。是不是这么回事啊？应该是吧，应该。你不是汉人呐、啊？嗯。啊，那我不是白问了。小昭啊，你跟公子有一段时间了吧？嗯。嗯，那他的生活起居都是你在照顾的？嗯。你们这么亲密。嗯，肯定是无话不谈了。嗯，还好啦。他有没有跟你提过我？嗯，嗯，有啊，有。他说我什么？小昭，郡主要小昭说实话还是？实话，当然是实话啊。那小昭说了，郡主不会生气的、哦。不会，怎么会？不会。张公子常说郡主足智多谋，行事果决，手段狠毒。哎呀，我不要听这些啊！我早知道他会这样评论我，我要知道他，他什么？他喜不喜欢我？我跟周芷若在他心目中，谁的分量重，谁的分量轻？郡主问这句话，就表示你喜欢张公子啊。我要是不喜欢他，他都不知死了多少回了。小昭，你还没回答我的话呢。统统不许动！怎么没看到张无忌啊？哥，爹通令各州府县，一有你的行踪，立马回报。总算找到你了，跟我走吧。我不回去。妹妹，你不要为难我嘛。你才不要为难我呢！爹有令，绑也要把你绑回去。哥，你别逼我对你动手啊！嗯。哎呀，七王爷撂下狠话，你要是不回去，还有公事公办。办谁啊？办爹。我才不信他会对爹怎么样呢。你还是跟我走吧。我不要。那，我只好动手了。你。哥，哥，对不起了。小昭，我们走。是
我们走。是。给我追。一个已经没有追你了，小周呢？小周，他刚才一直在我后面的。乾坤大挪移的心法呢？圣火令呢？你在光明顶已经一个多月了，不仅一事无成，还让张无忌练就了乾坤大挪移，还当上了明教教主。你是不是在帮他上张无忌了。你要想尽一切办法让张无忌吃下去。我要用张无忌来骗到金毛狮王谢逊的屠龙刀。过去的我就不再追究了。这件事情我为你办不成。今后你永远不要来见我。走吧，省得张无忌怀疑你。婆婆，他什么他？你不觉得你管的太多了吗？小昭跟婆婆是什么关系？婆婆找他干什么？你在想什么？哦，呃，我，我是在想，我们是继续赶路呢，还是？天都已经黑了，还往哪儿赶路啊？住下吧，把周芷若带进来。哦你到哪儿去了？真是急死我了！嗯、呃，我我迷路了。公子真担心我啊？那还假得了？你看你公子急得满头是汗的，他说你一定会回到原地，死守在这里。你没事，我的心也定下来了。好了，我们找个地方住一宿再说吧。嗯。怎么了？不知道。总觉得心里怪怪的。那我们休息一下吧。我想回家。公子，你看，走
租船出海。什么时候开船？船工到齐，随时出航。怎么，你们几位也要租船？五三名舵工。真的假的？我干了一辈子船行，只有付钱请舵工。别啰嗦了，一句话，行还是不行？行，当然行。开饭了，开饭了，开饭了，开饭了！哎呀，开饭了！我在家里吃惯了山珍海味，这种大锅饭还挺有味道啊！你在干嘛？奇怪，怎么没看到小昭啊？先吃饭吧。哎呀，几天了？你自己说。我就不信你没有机会下药。是不是你自己不肯？我警告你，小张，在我这条船到灵蛇岛停下之前，我要让张无忌的内功全部消失。灵蛇岛不是去冰火岛吗？你管那么多干嘛？干好你自己的事儿。谢逊的屠龙刀，那时候，刀剑并合，就是我们的天下了。我们忍气吞声了那么多年，不能毁在这最后的一哆嗦上，懂吗？这姐姐，吃饭了。这姐姐，吃饭了。没事吧？还能有什么事？哦，其实我只是担心你经不起风了。我自幼在船上长大，怎么会经不起呢？我跟你说，你放心吧，你绝对不会有事的。婆婆她不会为难你的。我想，如果你什么事都顺着她的话，最后一定会没事的。但愿如此吧。好了，别想了，饭凉了，你快吃吧。谢谢。小张，怎么了？好，我问你，给你留了饭菜，趁热吃吧。肚子饿了吧？是不是我说错了，还是做错了什么？公子，你不要对我这么好，你不要对我这么好吗？小赵，着急。女孩子的心思你不会懂的，让她尽情宣泄吧。
一定要小心他。来找你干嘛？那个丑女真的是你表妹啊？你是不是有什么事瞒着我？我告诉你啊，你要有事瞒我，我绝不饶你。表示金花婆婆知道我们在船上了，应该不会吧？她如果知道，为什么不对我们下手呢？也对啊，不晓得金花婆婆又要耍什么花招，反正我们得小心点。嗯船老大呀，什么事儿啊？呃呃，跟老夫人说一下啊，天亮了就可以抵达目的地了。哦，知道了。哎，好，老夫人，您休息吧。就让他喝吧。算了，反正我现在也没丫头，我自己去倒吧。上去落帆，快快快快快点！靠岸了，怎么这么快就到冰火岛了？记住没这么快。我的老屋，你义父应该不会在这里吧？不可能，我义父双眼以下，这是不可能的。哎，他们上山了。小赵，你在船上等我。啊，公子呢？听话。
，真的在灵蛇岛。是王威震天下，果然名不虚传呐！义父老了，义父老了很多。他双眼失明，行动不便，这十多年来多次荒岛，日子更是过得甚是艰辛。谢逊，只要你交出屠龙宝刀，本方就饶你不死。屠龙宝刀换命一条，丐帮成贼，屠龙宗在此，有本事便来取。生。啊是王威震天下，果然命不虚传啊！丐帮光临灵蛇岛，不跟我老婆子打声招呼，就来骚扰我的贵客？哎，听到没有啊？听金花婆婆言下之意，你义父似乎是她请的客人啊？我义父当年无论如何都不肯离开冰火岛，金花婆婆怎么能请得动他老人家呢？还有。金花婆婆又如何知道我义父的下落呢？两位长老，在金花婆婆由我来对付，你们先去对付狮王。是是。有这老婆子在，狮王不会有什么危险。现在重要的是隐藏行迹要紧。啊、狮王，二位长老用的不是打狗棒。实际上用的是阴山掌，金花婆婆，你站在那儿，明着不住谢逊，却以口头相助，你这是什么意思？哈哈，这位小哥看着眼生，难道也是丐帮中的长老吗？在下新入丐帮没多久，婆婆自然不识。在下姓陈，草字有亮。陈有亮，陈有亮。是没听说过，怪呀、啊！怎么了？我看这金花婆婆好像无心帮你的义父。放心吧，我义父绝对应付得了。你、啊啊啊啊、谢大侠，你武功盖世，在下实在佩服。这位正长老手臂已断，请你放他一马。放你个头！你这老小子跟我玩阴的，该死！谢大侠，你没看到正长老痛苦哀嚎？他自找的，活该！好，正长老已是废人。既然你不肯放过，那我陈友亮就抵他一命。你说什么？同门情义，义字当先。谢大侠，请动手吧。此人倒是义气深重。陈友亮，老夫敬重你是条好汉，你把这姓郑的抱走吧，我也不为难你。在下先行谢过谢大侠不杀之恩，这是丐帮已有多人命丧谢大侠之手，在下十年之内若是习武有成，当再来了断今日恩仇。哼，老夫只需宝刀一挥，你就横尸当场。很好，在这凶险之时，居然还敢说出日后寻仇的话来。老夫若再活得十年。自当领教。好，丐帮擅闯贵岛，在此谢罪。谢三哥，我知道你不喜欢旁人相助。
，刚才没有帮你，你不会怪我吧？啊，你这次回到中原，可探听到我那无忌孩儿的消息？啊。<笑>你怎么不说话了？呃，江湖上没有张无忌的消息。韩夫人，兄妹一场，你不要骗我这个瞎子。我那无忌孩儿，他当真还活在这个世上吗？谢公公。阴丫头，你婆婆说。打听不到无忌的消息，是不是？是不是？谢公公，婆婆说的确实是实话。我们在中原一带真的没有张无忌的消息。那么你们打听到了什么？明教又怎么样了？那些故人又怎么样了？不知道，江湖上的事我没去打听。我只是想查清楚杀死我丈夫的仇人，还有找峨眉派的灭绝老尼报那一箭之仇。其余的事儿，我老太婆从没有放在心上。好啊，韩夫人，你在冰火岛上是怎么答应我的？还记不记得？记得，你说张无忌夫妇为了不肯吐露我藏身所在，在武当山被人逼得双双自刎。无忌，我无忌孩儿成了没人照料的孤儿，流落江湖，到处被人欺凌。惨不堪言，是不是？不错。你还说，无忌中了玄冥神掌，日夜苦受煎熬。你在蝴蝶谷中曾见到过他，要他去灵蛇岛，他执意不肯。你说是不是？不错。我若有一句佳话，天诛地灭！阴丫头，你又是怎么说的？我说，当时我要求张无忌跟着我一起去灵蛇岛，他非但不听，还狠狠的。在我手上咬了一口，齿痕犹在。我绝对没有半句话是欺骗你的。我，我其实也非常非常的想念他。无忌，原来你和你表妹之间。还有这些纠葛过节啊！啊！我说过，如果你有事瞒我，我绝不饶你。韩夫人，你知道我挂念着无忌孩儿，在冰火岛的时候，你答应过我。到这儿能见到无忌，为何你不守信用？我们说好的，我替你查张无忌，你借屠龙刀给我。谢三哥，只要你把屠龙刀借给我，我立刻为你去查张无忌的下落。你先将无忌带来，我就借屠龙刀给你。你信不过我。世上之事，难说得很。就算亲如父子兄弟，也有信不过的时候。这么说，你是不肯把屠龙刀借给我了
，我放了丐帮的陈友亮离开。领蛇岛从此以后再无宁日。武林中不知有多少复仇的人来找我。我金毛狮王早已不复当年了。除了这把屠龙刀以外，再也无可依仗。韩夫人，谢逊眼睛虽瞎，心可没瞎。我再问您，我来灵蛇岛的事，没人知道，何以丐帮的人会知道？哼，我正要好好的查个明白。你去查吧，反正你不肯为我寻找无忌，我谢逊。唯有重出江湖，再闹他个天翻地覆，天翻地覆，天翻地覆，天翻地覆。谢三哥，我要去找义父。你干什么？你没看到金花婆婆还在哪儿？我不怕她。这不是怕不怕的问题。你想想，我觉得这岛上藏着许多诡异之事。你看。这丐帮怎么会知道来灵蛇岛？金花婆婆怎么知道你义父所在？又如何能找到冰火岛？这中间实在有许多不解之处。你要是出去将金花婆婆一掌打死，这倒不难。不过什么事情都不明白了。我没说要打死金花婆婆，只是我义父想我想的苦，我立刻要去见他。都分别十多年了，还差这一两天吗？庄公子，我跟你说，我们不仅要防着这个金花婆婆。我们还要防那个陈友亮。陈友亮，嗯，此人很重义气，倒是条汉子。你真的那么想？这陈友亮，甘心带镇长老一死，真是难得。哎，怎么了？我说错了。你的手还在流血，会传上，我帮你包扎。你还没告诉我，你刚才叹什么气啊？你身为明教的教主，不知道要面对多少桀骜不驯的英雄，还要谋那么多的大事，没想到竟然那么容易被人骗啊！张教主，我真为你的将来感到担心呢。我被人家欺骗？不会吧？这陈友亮欺骗了谢大侠，你双眼看得清清楚楚，难道你看不出来啊？他骗我义父。这谢大侠屠龙刀一挥之下，丐帮的高手无人能敌。就算这陈友亮武功再高，也未必能逃得过这屠龙刀啊！换句话说，当时的情形，换做所有的人，不是上前送死，就是跪地求饶。更何况你义父的行踪更不想让任何人知道。就算这个陈友亮跪地跟他磕三百个响头，这谢大侠也未必能够心软。他除了假装自己人侠重义之外，你觉得他还能用什么办法？你好像不相信我的话。好，让你再想想，这陈友亮慷慨激昂的对谢大侠说那番话的时候，他的双手在干嘛？他的双脚在干嘛？我记得那时陈友亮，他的左手略举，右手横摆，是一招狮子搏兔。至于他的脚嘛，是降魔踢斗士，这不过是很普通的招数，难道？难道他假装向我义父求情，其实意欲偷袭吗？这也不对啊，距离很远，这两招都不管用啊！哎呦，张公子，张无忌，张教主，哎、你呀、啊，你对这人心险恶真是了解太少了。你想想看，当初陈友亮站的位置，他这一招降魔踢斗士踢的是谁？这狮子搏兔搏的又是谁？这一脚踢的是躺在地上的郑长老，出手去抓的是朱儿啊！对呀，这个陈友亮啊，一脚就把郑长老踢到谢大侠的身上，另外那只手呢，就把
，你的那位青梅竹马、结下蹑手之盟的珠儿姑娘，我谢大侠身上一推，好了，两个人都推到谢大侠身上了。这么一来，他就有机可逃。哎呀，要是换作是我呀，到现在我都想不出这么好的办法，真是不简单。这陈友谅真是一个了不起的人物。听你这么一提醒啊，我才恍然大悟。真是后知后觉啊！这世上人心真是险恶，我自小经历的多了，可像陈友谅这么有心计的人，倒是少见。赵姑娘，嗯，你能够一眼看破他的诡计，你不是比他更厉害吗？喂，你是在讽刺我？嗯，好，如果你觉得我诡计多端的话，那就离我远点啊。那倒也不必了。你对我施的诡计多了，我会防着点。你防得了吗？嗯，那我问你，你手上被我下了毒药，你怎么不知道啊？你给我查的是去腐消积高啊？哎哎哎，这去腐消积高啊，是外科中用以滥去腐肉的消食膏药，又不是毒药。我当然清楚了，可是你涂在我的手背上，你咬出的齿痕不要烂得更深呐、啊。哎呀，好了，我帮你洗掉好了。哎、你别碰我啊！你动不动就来个恶作剧，我怕。哎，你真是狗咬吕洞宾，不是好人心啊！我是怕你疼得厉害，我才想出这个方法的。张公子，张教主，哼，早知如此，我就在你的手背上下毒药，要了你这条狗命，省得你现在对我不理不睬。明明是你整我哎！你还说我是狗咬吕洞宾，不是好人心的。哎，如果我说的让你服气，那你要怎么办？反正你本来就是强词夺理，我也辩不过你。哼，是你自己心虚，说不过我。哼，<笑>我知道了。其实你心里呢，知道我对你是一番好意，只是嘴巴不说。嗯，天下有这等的好意啊！哎，你咬了我的手背，你没有跟我赔不是就罢了，你还狠心在上面给我涂毒药啊！谢谢你啊，这种好意不要也罢了。用不着这么生气嘛。那我问你，是我咬你的伤口深，还是你咬朱二姑娘伤口深？那都是很久以前的事情了，你提他干什么？我在问你话，你不要顾左右而言他啊、嗯。好。就算我咬朱二的那口身嘛，可那时候他抓住我啊，我武功不如他，始终摆脱不了啊。小孩子嘛，心急就只好咬人呐、啊。你又不是小孩子，我又没有抓住你，逼你来灵蛇岛啊。哦，这么说，你那个时候，人家强迫你来灵蛇岛，你死也不肯来。现在又没有人强迫你来，你干嘛眼巴巴的跟着要来？我难道说，是人大心大，人都变了？哎，哎什么？你说。是你叫我来的呀？是我叫你来，那你就来了。如果我不叫你来，你是不是就不来了？好吧，现在我要跟你说说心里话。其实，我知道你咬了珠儿姑娘一口很深。那时候，珠儿姑娘她也记得很深。我听她说话的语气，我想这一辈子她都忘不了了。我咬你一口，也就是希望你这一辈子都忘不了我。看到珠儿姑娘手上的那个伤痕，我在想，你当时咬她咬得那么深，她这一辈子也会记得很深。我也想重重的咬你一口，可是我狠不下心，所以，我只能轻轻的咬一口，再涂上去腐消积膏，好让这个齿痕烂得更深些。你怪我，那你就
我不怪你，你如此待我，我永远都不会忘记。我听不大懂啊，什么叫做我这样如此待你？我怎么对你了？我是待你不好呢，还是我待你好啊？老实说，张公子，其实我是待你不好，待你好的事一件都没有。那你以后待我好不就成了吗？我也要在你的手背上咬一口，让你一辈子都忘不了。哎，啊啊、不要不要！哎呀，不要！哎，姑、啊，出什么事了？小赵，你刚刚去哪里了？哦，公子啊，我看见金花婆婆和那个丑姑娘，她们身上背着一个大袋子，不知道要干什么哎。她是不是向山顶那间小屋去了？不是，他们二人一路向北。但又不像上山，他们好像在争辩些什么。金花婆婆好像很生气哎。我去看看，你们在这等着，人多容易被金花婆婆发现。啊、哎，等等、哎。天黑了，你还是把倚天剑带上吧。你留着吧。还是带上吧，要不然我会担心。你担心我什么？我不晓得，总觉得这个金花婆婆诡秘难测，而且那个陈有良又诡计多端。我在想，你和义父都相隔十几年了，不晓得他还认不认你这个无忌孩儿。再说，这个岛号称灵蛇岛，说不定有什么毒物，你就带着吧。他肯把倚天剑借给我，可见他对我是真心的。犹豫什么？还不赶快干活！婆婆，他们在干什么？婆婆，婆婆，你这样做，是不是有点对不起老朋友啊？谢大侠跟您可是有数十年的交情，我想。他信得过你，才离开冰火岛来到灵蛇岛的。他信得过我，他信得过我，为什么不肯把屠龙刀借给我？他离开冰火岛，只是为了来找他的义子，跟我有什么关系？可是，婆婆今夜你要夺宝刀的话，明刀明枪的交战，<笑>这样还不失为英雄行迹。做这样的事情，如果传出去的话，岂不为天下人耻笑？再说，那灭绝师太那个老尼姑，她已经死了。您夺屠龙刀又有什么用呢？谢逊跟你非亲非故，你为什么总是护着他说话？你倒是说个道理给婆婆听听啊！小丫头，你忘了当年是谁在你的父亲掌下救了你的小命？我。怎么，现在羽毛丰满了，想飞了，是不是？不是的，婆婆，我阿离绝不敢忘婆婆救我性命、传我武艺的大恩。<笑>可是，可是，可是谢大侠，可是谢大侠是他的义父哦。哦，说了半天。还是为了张无忌。天下竟有你这等痴心的丫头！好吧
。就算当年姓张的那小子肯来灵蛇岛，就算你们俩结成了夫妻，瞧你现在这个样子，能保证他一辈子就爱你一个人吗？远的不说，就说我们抓来的那个峨眉派的周芷若。还有他身边的两个小美女，要是那小子对他们俩动了心，你是杀了他们俩呢，还是先杀那小子？赵明说的不错，金花婆婆的确已经知道我混在船上，只是她为什么不拆穿呢？阿丽呀，不是婆婆说你，你要是不练着千蛛万毒手。原是个绝色的美人，可现在什么都晚了，你就认命，跟着婆婆我吧。婆婆，谢大侠是他的义父，我们能不能不动他一根毫毛？这件事情你如果答应了我，我所有的事情都听你的。好吧。我答应你不伤他性命，你起来吧。多谢婆婆。可是，不拿屠龙刀，我誓不罢休。婆婆，别再啰里啰嗦，让我生气了，赶快查钢针吧。谢三哥，有不怕死的狗贼来找你来了。三哥，你对故人处处防备，对外人却十分的轻信呢。<笑>明枪易躲，汉奸难防，所以我谢逊一生吃的都是自己人的亏。白天你放走的陈友谅，这会儿又来找你来了。陈友谅，他又来干什么？白天你饶他性命之时，你可知道他手上脚下摆的都是什么招式？我是个瞎子，什么都看不到了吗？他双手摆的是狮子搏兔，脚下却是降魔踢斗士。我谢逊被人欺骗，已经不是第一次了。如此小辈在江湖上，要多少有多少。我多杀一个，少杀一个，又有何分别？潘夫人，你我也算是好朋友，为什么当时你不说，反而现在告诉我，你是存心想气我，是不是？嗯、我杀你就像杀鸡一样。只是有言在先，准你十年之后再来找我。从今天开始，不要让我在岛上碰见你，否则便取你狗命。啊啊啊啊啊、谢三哥，你能以耳代目，果然厉害。以后重振狮王雄风，拭目可待呀、啊！我谢逊身上，谢债如山。
就算死的再惨也是应该的。还说什么纵横江湖？明教护教法王，杀几个人又算什么？谢三哥，你还记得四大法王，紫、白、金、青这四个名号吗？像当年，咱们在杨教主手下，英二哥，福王韦四哥，再加上你我。横行天下，所向无敌。都是旧事了，还提他干什么？大家都老了。谢三哥，我老眼还未花，难道看不出来你的武功比二十年前可大有长进？你何必谦虚呢？三哥，咱们在这个世上也没有多少好日子可活了。依我说，明教四大法王。联手江湖，再轰轰烈烈的干上一番事业。英二哥和韦四弟说不定已经不在世上了，尤其是韦四弟，寒毒难除，只怕已经不在人间了。这下你可错了，白眉鹰王和青翼蝠王现在都在光明顶呢。他们在光明顶，为什么？因为六大门派联手围攻光明顶。什么？谢三哥，你还是关心明教？废话，生是明教人，死亦明教鬼。<笑>你笑什么？韩夫人，你想拿话来骗我的屠龙宝刀？你。今天我问你，明教怎么样了？我们的老朋友又怎么样了？你说你不知道，你说你没打听江湖上的事。那现在又怎么样？我承认，白天我没跟你说实话。现在，我老实说，这个阿离，就是英二哥的亲孙女，因为他得罪了父亲阴野王，他父亲要杀他。是我救了他，阿离，是不是？谢公公，阿离不敢骗您，是真的。如果是阿离的话，你总该信了吧？我信。阿离，好好把六大门派怎么围攻光明顶的事，跟谢大侠说一说。嗯。当时我被峨眉老尼姑挟持前往一线峡，和少林武当华山空童、昆仑五大派合并。途中被韦夫王绑走，韦夫王没吸你的血吗？没有，他宁愿自己寒冻，都放走了我。韦夫王的个性，一点都没改，一直是面恶心善。结果呢？光明顶又怎么样？我们的老朋友又怎么样？结果，说呀！结果。我途中遇到了婆婆，所以后面的事我全然不知了。阿离，白眉鹰王和青翼蝠王真的去了光明顶，是不是？据我所知，是的。韩夫人，那你就真的不对了。当年你下嫁银叶先生和众兄弟不和，但本教有难，你怎么能袖手旁观？我取不到屠龙刀。终归是峨眉派灭绝师太的手下败将，我就是去了光明顶，也无面目再跟他动手，所以还是不去为好。六大派围攻光明顶，非同小可呀！<笑>明教兴衰存亡，早跟我老婆子没有半点关系。嗯。私事事小，护教事大。韩夫人呐、啊，你未免胸襟太狭窄了吧？当年我破门出教之时，立誓和明教断绝一切关系。就是因为这样，胡金牛才把我当成外人，不肯为银叶先生疗毒。胡金牛是被我逼死的，紫山龙王早已犯了明教的大戒。我跟明教已经恩断
一绝。紫山龙王，听话婆婆，竟然是本教四大法王之首的紫山龙王。你说借我的屠龙宝刀，说去对付峨眉派，实则是去对付杨逍、范瑶。你念念不忘的，只是想进光明顶上的密道，我更加不能接。有一件事，我一直耿耿于怀。为什么你会得知我隐居在冰火岛？事到如今，我也不需再瞒你了。先前，我遇到了一个名叫武烈的人，也是老天帮我，让我听到了他和女儿的对话，给我发现了破绽。在我的威逼之下，他说出了真相。这个姓武的，见过我的无忌孩儿，是不是？是他设计，欺骗我的孩儿，探听到了我的秘密。谢三哥，当年你我的武功高下如何？四大法王各有所长。如今，你没了一对招子。再跟我老婆子比试呢？我有屠龙宝刀在手，抵得过一对眼睛。你想拿我的屠龙宝刀，一定要逼我动手的话，有违我四大法王昔日结义金兰的誓言。我谢信真的不想这样。你不必心软，今天我得不到屠龙宝刀，誓不罢休。你要取屠龙宝刀，先杀我谢逊。嗯你的名字叫紫山龙王，犯了此刀的忌讳，与我一战，与你不利。说不定我这杀尸杖，先杀了你这瞎眼狮子。看招！十教主之时，便已失落，怎么会在这三人手中？这是不是真的是我呀？这三人是否本教弟子？不叫龙王失望，为何不下跪接圣火令？啊！圣火令
，本人早已破门出窍，护教龙王四字不必再提。请问三位尊姓大名？这圣火令是真是假？从何而来？你既已破门出窍，就不要再多问了。当日杨教主在世，也对我礼敬三分。你在明教是什么身份？敢对我大呼小叫！啊啊啊啊、见生活里如见教主，邪训，你还不下跪？三位到底是谁？若是本教弟子，谢逊该当相识；若非本教弟子，圣火令与三位有什么关系？名叫源于何土？元气波斯。然也，然也。我乃波斯名叫总教辉月使，另外两位是妙风使、流云使。嗯。我等奉总教主之命，特从波斯来到中土。总教主接获信息，得知中土之派教主失踪，寻弟子自相残杀。本教上下大势趋弱，是以命云。风，月三使来到中途，整顿教务。何教上下齐奉号令，不得有误。太好了，宗教主有号令传来，这是再好也没有了，免得我担此重任，尽失肤浅，误了明教的大事。中途明教虽然出自波斯，但数百年来已经自立成派，自然不受波斯总教的管辖。三位远道前来中途。谢逊只敢欢迎，但要我跪迎的话，从何说起？这是中途明教生活令，前任新时教主不孝，失落在外，仅有我等去回。自古见圣火令如见教主，谢逊还不听令？就算我相信孙家所言，但不知你有何吩咐？狮王以本教教规，入教后不能叛教。此人自称破门出教，为本教叛徒，把他脑袋割下了。要我杀了紫山龙王？说得对，不可能的。中土明教向来无此教规。从今天开始，中土明教西奉波斯宗教号令，除教叛徒，留着。便是祸台，把他除掉。明教四大法王情同金兰，他对我无情，我却不能无义，更不能出手加害于他。你在说些什么？你们中原人啊，真是婆婆妈妈啰里啰嗦，除教之人怎可不杀？这算是什么道理？真是非常奇怪，莫名其妙。谢某，我杀人无数，却不会杀害洪教的朋友。非要你杀他不可！不听号令，我们先杀了你。三妹来到中土，第一件事便是逼金毛狮王杀了紫山龙王。难道是为了立威吓人吗？你双眼虽瞎，心中倒也明白，还不快快动手！我金毛狮王光明磊落，别说不杀自己的同教朋友，就算他和我有深仇大恨，既被你们擒住，并已无力抗拒，谢某岂能趁人之危白刃相加？见圣火令如见教主，你当敢叛教吗？我谢逊已经瞎了二十多年了。即使将圣火令放在我的眼前，谢某也看不见。更不需要说，见圣火令，如见教主。那你是决意叛教了？谢某不敢。谢某绝对不会杀自己同教的朋友，就算人头落地，也绝不会干出如此卑鄙的事。明教中人，不奉圣火令者，一律杀无赦。叶勋是护教法王，教主要杀我，也需开坛，禀告天地，申明罪状。就凭你们一句话就要将我处死
，办不到。明教在波斯好端端的，一至中途便有着许多臭规矩。杀！啊啊出手相助，谢逊感激不尽，你赶快脱身离开这里！我，我不能让他们杀了你，你快走，我来应付。在下要脱身，却也不难。谢大侠，请你先行暂避，在下事了之后，自当奉还宝刀。小伙子，你叫什么名字？我不行，万万不能相认，否则一夫爱敌之身，势必要和波斯三世拼个你死我活。你怎么不说话？在下姓曾，名阿牛。谢大侠还不远走，难道是信不过在下，怕我吞没你这口宝刀不成？嘿。你不必言语相讥，我谢逊已垂暮之年，能结交你这位朋友，实在是平生快事。我要以七伤拳打那个女子了。我一发劲，你就撒手丢了屠龙刀。不行，我一松手，慧月石定会被义父打死。明教实在没有必要和波斯总教结下深怨。准备好了没有？起风。嗯。珠儿，不会有事的。我带他去前面疗伤我不明白你为什么又要下手杀害殷姑娘。这个野丫头，吃里扒外，该死！你还在记恨殷丫头警告我刚真的事？我不允许任何人背叛我。韩夫人，你的心眼太狭窄了。金花婆婆，经过这场生死大难。你难道还不能尽弃前嫌吗？你救我的命是你的事，我杀不杀阿离是我的事，你休管闲事。有我在这里。
我用不得你随便伤人。你这臭小子，今天你管的闲事还少吗？未必都是闲事，这波斯风云三神马上就要来了，你还不快走？找到了，找到了，找到了，生活令了，嗯、找到了。女人心，海底针，真是搞不清楚。啊啊啊！好痛！刚才你那条天地铜兽还是受伤了，伤得重不重？没时间了，快到船上去。夫人，一定是韩夫人。他往西，我们的船在东，应该不是他。陈友谅，一定是陈友谅开走了。刚才就应该一刀杀了他。啊，糟了，小赵和周姑娘还在船上呢。一定，一定是波斯风云三使追来了。跟我走。也许我的眼睛看不见了，所以我的防备之心比别人强一些。一到灵蛇岛，就先找个可以藏身躲人的地方。怎么样？他的伤怎么样？赵姑娘小腹上的剑伤深约半寸，流血虽多，性命绝无大碍。可是，可珠儿呢？珠儿。怎么又多了个女孩？啊，是英姑娘。金华伯伯下手极重，都在要害。有救吗？是否能救？难说。哎，现在没药，倒是个问题。我住的茅屋里有药，只是万一路上碰上波斯风云三使、啊，那就等到天黑再去吧。哎，管他呢，管不了那么多了。义父。相亲，韩义父受尽辛苦。你说什么呢？啊，我孩儿便是张无忌。无忌，你真是无忌，是我，是我韩义父，无忌。哈哈哈哈哈！哼，你少来这套，休想来骗我！你多半是韩夫人的人，一起来骗我的屠龙刀，是真的。义父，我是无忌呀、啊，不用骗我，无忌已经中了玄冥神杖，说不定，说不定已经，玄玄之道在凝神。在立仙方之上，身不外之，气不外泄，身归无学，其理已交，能力精进，至虚至极，受尽之毒。当我记不清武功口诀的时候，你恨铁不成钢的打我，娘一句话也没有说。含着泪帮我上药，义父，你记不记得小时候，我不要学七伤拳，不想当小疯子，你就吓我，说老疯子带着一个小疯子有什么不好？义父，后来，后来我失足跌进地缝里面去了。是您救了我呀，无忌，无忌。
西婆，你真是我的无尽海恩啊！千岁，想到一年十年还能跟你见面，姨父，我好开心，好开心，请原谅无尽。没能马上跟你相遇，伯爵，我把我等你了。十年来，我朝思暮想想抱你，现在大了。好了很多，哎，我又不是妖怪，怎么能不会老？告诉我，十年来发生了什么事？快讲给我听好吗？真是精彩！我经历了很多生死玄关，对很多事情都看透想透了。那那义父，您呢？哎，一个瞎了眼的老瞎子，会有什么好日子过？啊、那屠龙刀的秘密，您参透了吗？啊，可能我太笨了。这屠龙岛的秘密，我怎么也摸不透。啊，对了，你学会了乾坤大挪移，又帮我明教推了六大门派。光明左右时，没准你当教主吗？啊！周娘，怎么了？疼得很厉害。好疼，疼死我了。我从小到大，别说是受伤，我连病都没生过。我好想爹，我想家，我想我爹呵护我、照顾我，你知不知道？对不起啊，真的对不起。你干嘛要跟我对不起啊？你受伤是为了救我。哎呀，别扯了。赶快去拿药吧！啊啊！哎，赵姑娘，我借你倚天剑一用。倚天剑，倚天剑，赵丫头，真的是，真的是倚天剑吗？我怎么回事？你怎么会在这里啊？我在船上等你们的时候，一个丐帮的年轻人上来劫船呢。果然是陈友亮一伙劫走了船。我担心你呀、啊，所以救了周姑娘，就上岸来找你。周姑娘，没想到碰到三个波斯人在追查你的下落。他们三个没为难你吧？我跟周姑娘躲了起来，没有被他们发现。刚才我还以为是他们呢。好了，没事了，别担心。我找不到你的时候，好担心你啊！啊，周姑娘呢？哦，香公子。周姑娘，你没事吧？我没事。谢谢张公子关心。是倚天剑，倚天剑和屠龙刀都在你遮挡了。
갑시다. 이포, 오지. 你是不是又带来两个女娃这位就是我跟你提过的峨眉派周芷若还有小昭这位就是我义父金毛狮王小昭见过谢老爷子好好小昭把东西放下过来帮忙是周姑娘麻烦点个灯嗯哎小昭你
一世生平，有两大幸运，其一是驱除援兵，其二是让峨眉派的武功领袖群龙，盖过少林和武当，成为中原武林的第一大门派。看起来很难，但是眼前摆着一条明路，你只要遵从师傅的嘱咐，将能一一成就。到那时候，为师在九泉之下，也会对你感激涕零啊！师傅，我会完成您的心愿，一定会的。嗯，嗯，啊！我不放心紫山妹子，我去找她。哎，义父，你对她仁至义尽，她却阴谋算计你，你还关心她？我问你，换了你会怎么做？我也会去找她的。那不就是了？可我想不通，她对你是个什么心态？世人一愿报德。是寻常的事，没有什么想不通的。狮王，我可以问你个事儿吗？你说。这紫山龙王位列明教四王之首，武功却不见得高于老爷子，为何昨晚与波斯三使动手之际，却不见他使出千蛛万毒手的毒招呢？千蛛万毒手，韩夫人不会的。以他这等绝色美人，爱惜容颜，胜过性命。怎么肯练这门武功呢？他是绝色美人。是啊，紫山龙王可称得上是武林第一美人。哎呦，哎呦！怎么？我说错了吗？这句话婆婆又老又丑，我怎么看也不像绝色美人呀。哎，那他一定是躲避波斯总教的追捕，才易容改装的。易容。那紫山龙王跟波斯总教又有什么关系、啊？说来话长了。紫山妹子来自波斯，本名戴奇斯，是波斯总教的圣女。圣女？嗯